公主放心，你公主的姿容，殿下他一定不会忘记你的，定会日日惦念着。是啊，虽然天后早已经立下了，但是夜华君怎么可能就一定看得上青丘那个老太婆呢？老太婆。奇怪，这个水晶灯上怎么铺了这么多千线草啊？不知贵客可否带了帖子来？里面请。你就算再不甘心，我也是一介之君。你的父君西海水晶到了，也是需要行叩拜之礼的。哼，什么义君？在我们看来，你不过是那个七万年前终日混在昆仑虚山下，只懂饮酒作乐的无赖罢了。你给本君住口！哎，三位三位，怕是一时心火太急，都少说两句，少说两句。义君息怒。两位都是昔日墨渊上神座下的弟子，两位上仙请息怒。近年我们与异界都处得不错，总不能因为一些私人恩怨而毁了多年建立起来的情谊吧？今日卖本君一个面子，请息怒。义君，请息怒。郡上，我们前后都找过了，就是没看见小天孙。阿里面来过水晶谷，估计是贪图新鲜，到处玩耍去了。你们再去找找，我去后花园看看。是，是。在扒什么呢？拔草啊！我听说这边杂草下面藏着的珊瑚是东海海底里有漂亮的东西，我没见过，就想拔来看看。夫君，嗯，你是天族的人。是啊。嗯、你用这个扇子扇吧。用这个扇子轻轻一挥，这些草就都能被吹飞了。这扇子真漂亮，像是我仙家的东西。你们再赶紧检查一下，青丘的那位姑姑马上就要到了，千万不能有强光透出来。是。是我是不是闯祸了？闯祸的不止你一个，扇子是我给你。小仙君可是认错人了，苏苏，夫君。
他不是师傅，他不是。就是天族太子夜华君，姑姑，寿星。姑姑，你我已非主仆，不必拜我。姑姑。这三百年来，绍兴日日去谷口苦等，却等不到姑姑的召见。姑姑可还是一直怨着绍兴？你去洞口等过我，迷谷可从未提起过。不过，三百年不见，你怎么胖成这样了？啊，我听哲言提起过。他说你已经怀了第四胎了，看来你与那水君感情不错。水君待绍兴一直很好，可是绍兴终究放不下三百年前的事。绍兴，你应该知道，我是极不愿意见你的。不过虽然你做过对不起我的事情，毕竟我们主仆一场，你想要什么便说吧。我许你一个心愿。绍兴并不想要什么，这三百年来，绍兴只想求得姑姑的原谅。无论过多久，绍兴都是狐狸洞中的人。别，你可再不是我青丘的人了。这个心愿，是为你出嫁准备的贺礼，你且说吧，我都成全你。你说完之后。你我主仆的情分也就尽了。绍兴料到姑姑会生气，可是为什么不肯给绍兴一个机会呢？你当真不明白？可是姑姑从来就没有见过桑吉，也说过不会喜欢他。那姑姑跟桑吉成婚是不会快乐的，而且姑姑失去桑吉，还能得到更好的。华君就很好，他还是未来的天君。但是绍兴如果失去桑吉，就真的什么都没有了。说的不错，绍兴以为姑姑是气我不打一声招呼就擅自离开青丘，但是绝不会气绍兴和桑吉成婚的，因为在绍兴心里，姑姑一直都是深明大义的神仙。看来你真是不明白，绍兴，你可记得当年在青丘欺负你的那些同族？记得，你也应该知道，他们当中有些人并非是真心想欺负你。只是如果他们返回来保护你的话
也会被其他人欺负，所以他们只好跟着最强的人来欺负你这个最弱的。你可会原谅他们？不会。所以啊，推己及人，我不愿见你也是合情合理的。你也看到了我一个上神，修炼了十几万年。才到达今天这个阶皮，我这情操和领悟是有多低呀、啊？我实在不是一个深明大义的上神，你真是过奖。你还不明白吗？虽然你是无心的，但你害我被四海八荒嘲笑。说自己不是深明大义的神仙，娘亲是天上地下最深明大义的神仙。你是从土里冒出来的吗？不，阿离不是用仙法过来的，是随父君走过来找娘亲的。老身不偏不倚，刚好大了叶华君整整九万岁。叶华君还是论辈分，换我一声姑姑吧。阿离换你做娘亲，我却要换你做姑姑。芊芊，这又是什么道理？说起道理，刚刚我同这位姑娘说话，你们却在后面偷听了很久。又是什么道理？我和夫君可没故意要偷听，夫君说娘亲也在追我们，于是才在那边路上折过来，走近了看到这位夫人和娘亲在说话，我们就只好回避。娘亲也来追我们，是因为舍不得阿离，要跟阿离跟夫君回家婚吧。什么舍不得？我不过是迷路吧。阿丽说的对，你娘亲的，的确舍不得我们。娘亲最好了，娘亲，那我们什么时候回天宫？回天宫？明天就回去吧。太好了，娘亲就要回家了。你这么久没有回家，有没有很兴奋？兴奋。娘亲，既然你们话已经说完了，我们就走吧。呃，稍等，我还有话同这位姑娘说。回去好好想想，要同我讨什么？想好了，再来青丘寻我。谢姑姑。我也想要。小孩子要什么杀伤性武器啊？娘亲。想起来，我有些事情要处理，明日再与两位会合，告辞。芊芊，你莫不是害怕与我父子俩一同入席，会惹来什么闲言闲语吧？啊，叶华君多虑了。原来你也知道，你我是有婚约的，完全不用避嫌。婚约？嗯。说起婚约，当时天君让我与你二叔订婚的时候，你还尚未出世。转眼间，你都已经长这么大了，真是岁月不饶人啊！告辞。先聊留步
。太子殿下，小殿下，这位仙僚，不知本君何处得罪了你，竟要你在本君的大喜之日，拿本君的园子出气。嗯，水君，可是认错人了？你休想抵赖！我园中的珊瑚精亲眼所见，方才那股大风就是一绿衣小仙所为，这岂是你想赖就赖得了的？总不能将小孩子推出去认罪。水君此番说的极是，只因小仙之前一直守在十里桃林，这是第一次出来，就闯下这般祸事，败了水君您的兴致，还丢了我家上神的颜面，还请水君责罚。十里桃林。你是来自十里桃林的，正是。十里桃林那位上神，不是？我家上神确实有数万年不曾与各位仙家联络了。此番前来呢，是受青丘之国白浅上神所托，才有幸来看一看这水晶宫啊。白浅上神，姑姑和仙使一起来的吗？姑姑她没有来。之前姑姑到桃林做客的时候不幸爆药，但之前姑姑又收了水君的帖子，不想扫了您的兴致，所以就委托小仙将这些贺礼带了来。这便是我家白浅上神的贺礼，一颗夜明珠。旁边呢是我家君上亲手酿制的桃花醉。此番小仙前来，确实只是来送这些贺礼的，但是没想到。惹了这番大祸，还请水君责罚。仙使远道而来，未曾相迎，已是小神的过失。仙使就不要内疚了，也随小神到前殿吃一杯酒吧。吃酒就不必了，毕竟我家君上不喜欢我到处招摇。仙使才是客气。水君您客气了，小仙就此告辞。不过是喝一杯酒而已。先是不必这么客气。我不过是小小说一个谎，这谎多半还是为了维护他生的那只糯米团子。他大可睁一只眼闭一只眼，却偏偏要来与我作对，我也是气人。苏苏，你是当真将我忘了，还是在与我作戏？太子殿下，仙使，前方便是大殿了，请。太子殿下驾到，参见太子殿下。太子殿下，请上座。水君，请
到我来，是为了挡桃花。什么挡桃花？太子殿下，臣斗胆替舍妹求太子殿下一见。看，桃花来了吧？你先照顾阿离，我去去求来。不会真的将我拽入天宫吧？娘亲要去何处？娘亲去找你夫君，将你还给夫君。哦。娘亲是不放心夫君，怕他们会家人，还让阿离做借口吗？你这个小脑袋每天都在想什么？你夫君他这么正直，怎么会迷回家人？走。今日未曾见到姑姑，实在是遗憾呐、啊。姑姑今日没来，是否是因为知道太子殿下与北海水君都来赴宴，怕撞到了前后两任未婚夫婿，太过尴尬呀？啊？尴尬个鬼！师兄，现在不是见面的好时机。走。二位上仙，好久不见了。今日见到二位，真是高兴啊！来，里边请，里边请。好。那娘亲快随我来。哎，娘。我想想看，我要怎么出场？孩儿见过夫君。姐姐是，这孩子，他唤我一声娘亲。嗯、眼下这样的光景。倒让我不由得生出一种作诗的意境来。妹妹说：“是与不是啊？”天苍苍，野茫茫，有一只红杏，它要出墙。妹妹觉得可应景啊！娘娘息怒，娘亲不知娘娘奉嫁，娘亲万不敢做娘娘妹妹。苗青只是私慕君上，并不求君上答应苗青什么。这次兄长要将苗青嫁到西海，那西海二皇子却是个纨绔子弟，苗青实在是没有办法，才出此下策，以武相邀。苗青只愿生生世世追随君上，做个婢女伺候君上，并无他想，求娘娘成全。你说的那西海二皇子，可是蝶风？正是，他哪里纨绔了？你倒说来听听。他，他之前在昆仑虚
确实是个正人君子，但自从墨渊上神去了之后，他到了西海就意志消沉，终日饮酒作乐，玩赏美人。竟是如此，妙清所言句句属实。估计是东海水君急着让妹妹攀附上夜华，才叫她如此说的。看她样子，早就对夜华情根深重，大师兄娶了她也没什么好。小团子，这位姑娘看起来呢，对你父君的真心真是日月可照，我这一棒子是真真打不下去了。我还是走了。你不要走，杨清方才还说父君是你的心、你的肝、你的宝贝甜蜜件，别人来抢父君，你却任由他们抢去，你说话不算话。你说，我是你的心，你的根，你的宝贝，你的甜蜜劲儿。苏苏，你是跟我撞上？还是真的将我忘了？完了，莫不是这太子听不得什么甜言蜜语，又神志不清，将我当做他的娘子了？你你明明都知道，还偏要我讲出来，死心。君知道娘亲去哪儿了？嗯，那今夜我们还住在此处吗？不，我们去十里桃林。十里桃林，夫君要带我去？嗯，夫君有些事要问问那遮颜上神。阿离睡了，睡了。但每日亥时都会入睡。这些年来，你又当爹又当娘的，实在不容易。夜华，还没谢哲言上神的救命之恩。我还以为你不会谢谢我。为何？三百年前，我虽救了你，但却没有唤醒你。那时候你万念俱灰，并不想活下去。既然不想活了，为何现在要谢谢我？不过现在看来，你又有了生的意念了。来，尝尝，桃花醉。说吧，今日来这里又是为了何事啊？青丘白起。三百年前，我在大殿上为你们定了这桩婚姻，那时候不见你感兴趣，现在却感兴趣了。夜华有三个问题。哦，哪三个？说说看，看我能不能帮你解惑。白浅的眼睛为何如此怕强光？可是受过什么伤吗？那是打娘胎里带出来的毛病。三百年前，他与秦苍那场大战之后，受伤昏迷了多年，可是真的？哎呀，当然是真的，四海皆知啊！怎么？不信？你看我都这么一大把年纪了，老凤凰了，怎么会骗你一个后辈呢？是真的，真的，真的
，看着哲言上神的样子，也不像假货。莫非？不会。就算所有动作都是巧合，但那伤疤不会有假。红莲业火留下的伤疤，谁都去不掉。那第三个问题呢？他可曾忘记过什么？你怎么知道？他当真失忆过？哎，严重了，不是失忆。只是那几年他睡着了，发生很多事情也不知道。你怎么会想到他是失忆呢？是我多想的。这小子可是知道了什么？难道他就是白浅要忘记的人？啊，对了，叶华，我也有问题想要问你。上神，请说。从我第一次见到你，你就一直穿着一身玄色衣裳，到现在也是如此。我就觉得十分奇怪，像你这么一个年轻人，怎么会喜欢暮色沉沉的颜色？这个颜色确实不大好看，但却很实用。倘若有一天我被人砍了一刀，血浸湿了整个衣服，别人也看不出来，会以为我跌进了湖里面。嗯，如果别人看不出来，我的敌人就不会因为伤害我而感到痛快，我身边的人也不会因此而感到担忧。嗯，这一点你倒是跟莫英很像。有时候我自己都会猜测，你到底是不是莫言？不是，我不是莫言。来，碧峰，你怎么在这儿？你你觉得怎么样？好些了吗？啊，睡了一觉。也好了十之七八了，你不是去西面了吗？四哥没去找你啊？口渴了吗？可要喝水。好啊。多谢四哥，你是四哥吧？只因我刚打完架，法力虚弱，使不得你这变化之术，你便换作碧芳的样子来戏弄我。好了，样子虽变得一般无二，但性子也太不像了。你可没看那碧芳平时对我不冷不热，一副不放在眼里的样子。我没做什么变化，实实在在就是避风。真音上神同殿下前去西海拜谢了，我在桃林守得无趣，便回来瞧一瞧你。呃，你是避风啊？啊，嗯，对，你们飞禽类一向性子冷，不像我们走兽类。我就随便一说，你无需挂在心上。若那时我在你身边，就算拼了满身修为，也不会让他们伤你一分一毫的。那是自然的，毕竟我们是一个狐狸洞里出来的嘛。他日若是你约了别人打架，我也会为你助威的。芊芊，你装傻还装到几时？你明知我自从来了青丘就私慕于你，你却要说这些话来气我。什么？因为你同那天族太子早有婚约，我才免不得已藏了颗真心。可此番，此番你遭此大难，那夜华却丝毫不能保你周全。我出去这些天，打听得很清楚了，听说他在天宫还处来为侧妃。哼，像他这样风流，也不知能不能全心对你好。我怎能放心将你交与他
，我。谢谢。这毕方也是一根筋，明知道姑姑与天族定下婚约，还不肯罢休。都说这雨晴泪很专一啊，认定一个便生生世世都是那一个。毕方，你可怎么办啊？我也是奇怪了，太子殿下带回墨渊上神，也没多说什么呀。他不会一早就知道司音就是姑姑吧？把药喝了。毕竟是我与天族订婚在前，你说你私慕我，我很欢喜。但是毕竟我们是有缘无分嘛，凡事要讲个先来后到，对不对？若你能同意跟我在一起，我愿将天族得罪个干净。嗯，不如你，你先出去。你只说愿不愿意和我在一起？既已被天族定下来了，断然不会做一些事情，让青丘与九重天都难堪，对不对？你说你很私慕我，我很感激，但是你我终归是有缘无分，其他的我便不多说了。嗯、呃，若你对我的思念还是免不了，你便继续把它藏起来。我已经知道你的这份真心了，长长久久也不敢忘记。自己来。嗯嗯，好了，你去忙你的吧，我困了，我困了。倩倩，你可知每每你不愿我在你跟前时，找的理由都是犯困吗？有吗？我。不是第一次这样说吗，芊芊？方才你说的都是真心的，这可如何是好？走了一个又来一个。你现在让我这么接近你，我来请求你为我做的一切。都只是因为你和我有婚约吗？若与你有婚约的是另外一个人，你是不是也这样？他这话问的十分奇怪，这不是明摆着的事情吗？若不是他与我早有婚约，他能在我这里一次又一次的开到油水，肯定是刚到青丘住着时就被迷谷打出去了，哪还进得了狐狸洞，分得一间上好的厢房？嗯，我对你好。当然不只是我们之间有婚约。你看，你在狐狸洞这段时间，每天还要批公文，那么辛苦，还要帮我们烧饭做菜。你对我们做的这些，我很感激你，也都记得。俗话说得好。有来才有往嘛，你既送给我一个桃子，我当然要还给你一个李子。就算没有李子，我也要先拿琵琶先替着嘛。那虽然我们有一直婚约，但若换做其他人，也不会做的像你对我这样好。
厨艺很好的，你也应该找机会给你的爹娘还有爷爷做做饭，正体现一个孝字。我为你做了这么多，并不是因为我没有怀孕。我来请求助，也并不是因为阿里想你。原来厨艺是你的兴趣啊，这是一个好兴趣，很实用的。这万年不开花的铁树，一开就是同日两朵。这一前一后都来说私慕我，这究竟是怎么了？这种事开不得玩笑。我从没有任何时候比现在更认真了。没有情谊，自然也能做长久夫妻。但我却盼望着能跟你有绵长的情谊。我，阿爹阿娘说了。夫妻之间相处久了，那些风花雪月的情谊就淡了，慢慢的就相处成亲人了。你看，像我们现在这样，也很像亲人啊，对不对？所以我觉得，我们大可以跳过中间那一段，你觉得呢？知道啊，像你这个年纪呢，是该爱几场恨几场。所以，趁你对我的孽根种的还不深，还是趁早将它拔了吧。等你到了我这个年纪，你就知道了，很多东西都看淡了，对这种爱情委实提不起兴趣来。这也是一种高处不胜寒的境界呀。我一直觉得，天君一纸婚书将你我凑成一对，真的是委屈了你。你还这么年轻，不过你也不用太伤心。万一我们真的成亲了，我会安排好，帮你娶几房年轻貌美的侧妃。真金还要真，所以你特意说这些话，让我难受吗？他如今爱我爱的，仿佛正是信头上，我怎么办呢？要从长计议才好。上青青有一汪天泉，很适合你养生。不过那只坐骑死命拦着我，你自己决定吧。都依你吧。快睡吧。算是我们青丘的入口，至少也会有个米谷坐镇。你这三十六天大罗天界的，连个看门的人都没有，也太不气派了。今日太上老君开坛讲道，估计他们都去赴法会了。原来是有法会啊，浅浅。
听说你在凡间帮元真堵结时，你常同元真论道，如今想必是道根深池了。太上老君，这数万年来，讲遍天上无敌手，在高处不胜寒这个境界，已经站得十分孤单。此番你上天，正好可以与他辩上一辩。好说，好说三万岁上开府建衙时，天君赐了喜蜈蚣的名字。不错。只是你这里如此昏暗，倒像那东海百日宴的水晶宫那般。因为你见不得强光。因为我。我有件事与你商量。浅浅忽然如此认真，不知是为何事。不是什么正经的事。我将在这九重天上休养两三日。既然来的时候是悄悄来的，没有打出上神的名号，也不能让你大张旗鼓的为我辟出一处寝殿来。不如就在团子的庆云殿。凑合两日罢了。你想住阿离的庆云殿？嗯，不方便吗？我……我早已为你辟出了一处寝殿。啊。我师傅的事，外人不会知晓的。你这院子里也有桃花。是蟠桃园搬过来的吗？这是三百年前我种的，到了今年，才开这第一束花。三百年才开第一束，你也真是有耐心。
一览芳华，真是个好名字，跟你这洗蜈蚣倒是很配。为何自从迈入这院子，就感觉不太对，不太舒服？上神，喝茶。嗯、啊。娘娘，娘娘，果然是你！奶奶等了你三百年，你终于回来了。太子殿下，这急破灯果然是圣物，做的娘娘一丝都没差的。这位仙子，你应该是认错人了。老身是青丘的白浅，并不是你口中的娘娘。奶奶，这位是青丘的白浅上神，他会在院中暂住几日，便由你来服侍了。上神待会儿会去灵宝天尊的天泉洗浴，你先去做好准备。是。你先去休息一下，我去把阿离抱过来。来了九重天，是啊，娘娘，刚才进了南天门，如今已经入了一览芳华了。你说什么？一览芳华？那个地方，君上不是从不让人靠近的吗？是啊，娘娘，奴婢也觉得很奇怪。按理说，这君上三百年来。一直都护着那个凡人住的地方，如今怎么突然就准许别的女人来住？心诺，我觉得这个白浅比我想象中的要难应对。娘娘为何这么说？君上为她屡屡打破禁忌，就像失了心魄一样。我之前还安慰自己，说没关系。起码君上心底最爱的是一个死人。可是现在，新奴，你会帮我的，对不对？无论何时，你都会帮我赢回燕娃的心，对不对？放心，奴婢一辈子都是娘娘的左右手，一定会帮娘娘。娘娘，你先不要怕，他才刚来九重天，还不熟悉这儿。毕竟我们已经住在天宫里几万年了。对，我不能慌，我是这西蜈蚣明媒正娶的侧妃。我不该慌，我该静观其变，再看看怎么击退他。嗯、你们太子殿下一直这么喜欢桃花吗？我家娘娘很喜欢桃花，她走后。太子殿下就栽了满院子桃树。你说的，是阿离的娘亲。上神也听人说起过。我初次见到阿离的时候，他就已经告诉我了。我家娘娘她生下小殿下后就离开了，小殿下从小就是奴婢带大的。娘亲，你来啦。奶奶，你怎么了？
没事，奴婢手滑，请上神恕罪。如今团子的亲娘已香消玉损，再享不了灵儿绕膝之乐，却让我这个做后娘的白白捡了个便宜，必是看得这小仙娥心中不忍了。好一个忠肝义胆的小仙娥！娘亲抱抱。嗯、呃，娘亲呢？身子不大好，让你夫君抱吧。阿姨知道了，娘亲又有了小宝宝，对不对？那书上就这么写的，说有一位夫人怀了小宝宝，他们一家人就都不许他再抱别人家的小孩来倒，怕动了动了，对，胎气。你这个蒜苗高的小娃娃，怎么连胎气都知道啊？阿离，是谁给你看这书的？是程玉姐给我的。又是程玉。这程玉真是个妙人。就算是上神有了身孕，小殿下，你脸红了什么劲儿啊？本天孙高兴了，娘亲有了小宝宝，本天孙就再不是天上最小的一个了。大婚后立刻生一个。这小宝宝如果由你来生的话，我倒是很乐意出那一份力。既然阿离也来了，不如我们一起去上清净吧。嗯，走。嗯。你是不是给阿离喝酒了？她从昨天下午睡到现在都没醒，到底怎么回事？我不过昨天都喂了她两壶果酒，让她醉了个酒罢了。她睡到现在都没醒，你怎么不通报我一声？为什么不找药王来给她看一下？阿离还是个小孩子，你干嘛这么紧张啊？我小的时候去偷喝哲言的酒，醉了四五天都没醒，我爹娘也没怎么样。再说了，阿离不是个男孩子吗？你这么娇生惯养她，免不了长大了她要娘娘腔的。阿离不是你带大的，所以你就一直将她当成妻子看待。如果她是你亲生的，你还说得出这种话吗？没错，老身自然生不出来这么一个活泼讨喜的孩子来。只可惜生了阿离的那位烈女子，已经跳下了诛仙台。老身师承昆仑虚，修的是逍遥道，自然没修的一副菩萨心肠，带不好你的阿离。我记得，夜华君的那位侧妃，心地倒是善良的很，肯定能将阿离照顾得很好，免得在我这里吃亏了去。你不用说这种话来欺负我，你知道我不是这个意思。一大早就被两个天族的奴婢编排也就罢了，回来还要被天族的太子教训。我来此处是养伤的，又不是受气的。上神，上神可见到，方才是谁从这院子里出去了？怎么了？慢慢说。上神责罚奴婢吧，都是奴婢的错。上神对小殿下这般好，就算是奴婢的主子再生，也会感念上神的。此番若阴了奴婢，让小殿下再再送进娘娘手里，那奴婢，奴婢就……你刚刚说，团子栽到素锦手里，是什么意思？是奴婢着急了。方才，上神前脚刚刚走，素锦娘娘就来了，说是受了仙气指引，来一览芳华，看看贵客，顺便看看小殿下。那素锦来见我，是。可君上早在三百年前就说过，素锦娘娘是不得靠近一览芳华的。素锦娘娘这些年也一直遵守着规矩，可今日不知怎么的突然就来了，奴婢死活拦着才将她拦住。没没想到
，没想到我刚去后院打水，回来就发现小天下不见了。你先别担心了，抱走团子的是夜华，跟那素锦没什么干系。少神说的可是真的？我骗你做什么？若真是那素锦把团子抱走了，我早就去抢回来了，还留在这安慰你吗？那边好。那边好。不过话说回来，看你如此提防素锦，这素锦可是与团子他亲娘跳下诛仙台这件事情有什么干系吗？天君明令了，任何人不得提起此事。当年知道这件事的仙娥，都被派去各仙山，不在天宫了。好了，你不必说了。我也懂了。他们现在在哪儿？你便带我去看看吧。若团子无碍，我便将他抱回来。是。哎，君上不必担心，小殿下只是酒量太浅，没什么大碍。在这醒酒汤里泡一泡，黄昏之前就能醒过来了。阿、啊、阿里怎么了？回三殿下，小殿下就是酒量太浅，多喝了两口。啊？好，你先下去吧。是。方才有人跟我说，你火急火燎抱着阿离从一览芳华冲出来，我还以为小阿离出什么事儿了呢，让你如此忧心。我以为你把白浅带到天上来，也算好事将近，会心情愉悦呢。可看你这脸色，也没好到哪儿去啊。是因为要做新郎官焦虑了。白起，你的心里面可有半点我的位置？你等了他七万年，现在他回来了，你的心中当然没有别人的位置。是我妄想了。你说的这个人，可是我师父。我师父回不回来，与你有何干系？而且师父的事情。
仅有我、四哥还有哲言知道。你是怎么会知道的？是哲言告诉我的。我还知道，你为了让他早日醒来，需要解破毒。告诉我，你拿了解剖灯之后，还准备要做什么？去营中拿神之草，然后将自己的修为炼成丹药，给蝶用服下。不出三个月，我师父便能醒过来了。以为凭你自己的力量就能轻易取得神之草吗？无论如何，我也要取到那神之草。我知道，看守神之草的四头凶兽异常凶狠。当年，就算是我阿爹去，也弄得伤痕累累。即便如此，你还是要去。我当然要去啊！为了他，你连自己的命都不要了吗？叶华，你此番来的正好，我刚好有事要与你说。我们那纸婚约，不如就此废了吧。我早就听说，天君会传位给你。我也知道，继任天地天后，要一同承受八十一道荒火、九道天雷的大业。我本应与你一起受的，但是我要将修为渡给师父，所以可能无法与你一同承受这业火。其实当初，你我本没有什么干系的，只是因为那桑吉做错了事情，让我们青丘颜面尽失。天君怕两边下不来台阶，所以才定了你我这桩亲。如今，便由我青丘去退婚，所有前尘往事，也不必分得那么清楚了。明白了，今夜你来我房中一趟，解破铜不在天国，在我手上。原来真的，这是我在妄想。我欠了你多少，你又欠了我多少？怕是早已乱成一团，理不清。昨日。团子醉酒时，奈奈还说，这小殿下的酒量正是随了他的复居，十分的起。一二三四五，五个酒坛子，酒量并不算浅。你是来拿解破灯的，随我来
，接破灯在此。你把这灯放在狄英床头三日，墨渊的魂魄便能结合。千万记得，这三日里，灯火不能熄灭，也不能用仙法保护，必须亲自点着。我知道了，我一定会悉心照顾的。是我多虑了，照顾墨渊，你一定会尽心尽责。你不要死，这灯上有凡人的气息，这。这灯我用过。我记得奈奈曾跟我说过，你想用这截破灯，做一副团子他娘的骨肉之躯。那这灯，我便收下了。我知道。这截破灯是天族的圣物，你就这样轻易的给了我，可有什么不妥吗？本来这次来借截破灯之前，我还想着借了这灯，青丘和天族的债就算是一笔勾销，两不相欠了。但你这么轻易的就把灯给了我，我我很感动。你帮了我这么大一个忙，我应该要回报你才是。嗯，你需要什么吗？你可以告诉我，能帮的我都会尽量帮你。我没什么想要的。你真没什么想要的？那我便先回去了。我想要的。我想要的，自始至终不过一个你罢了。你想要我？嗯，当我没说，我我还是先回去了。我的心思竟已经已经龌龊到了这个地步了。我我的衣服呢？我嫌麻烦，用法术变走了。听四哥说起你的威名，说只要有你的战士，没有不所向披靡的。怎么与鲛人族那一战
你却差点灰飞烟灭。若不是我故意放水，区区救人族如何能伤得了我？为何要故意放水？我这一生从未羡慕过别人，唯独羡慕我二叔。他和绍兴私奔的事，你可曾听过？他和绍兴私奔的事情，你忘了？我可是当事人之一。二叔求人得人，虽然过程坎坷。但是结果最终圆满。天君最宠爱的，却从未立他为太子。没有了太子这个身份的束缚，他脱身倒也脱得洒脱。那你呢？我虽是太子，所幸我爱上的正是青丘的百千上身。芊芊，嗯，若有一天有人夺走了你的眼睛。你可会原谅他吗？这天上地下，有谁敢夺走我的眼睛？若那个人是我呢？是你。你要真是拿走我的眼睛，我跟你的交情也就到此为止了。那几盏灯，你要记得，三日不灭，少一个时辰都不行，也不能用仙法保护，必须亲自盯着。我知道了，我一定会小心谨慎的，放心吧。Thank you.